জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বড় চ্যালেঞ্জ বললেন প্রধানমন্ত্রী কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন বিএনপির পাঁচ এমপি গেজেট হলে উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত বিশ্বকাপে টিকে আছে চার দেশ অভিজ্ঞ দলগুলোর পাশে বিশ্বের নাম মরক্কো শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশের সংবাদে সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে বাংলাদেশের একার পক্ষে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল অ্যাডাপ্টেশন সেন্টার উদ্বোধন করে তিনি বলেন দুর্যোগে স্থানীয় মানুষের প্রতিরক্ষা কৌশল সারা বিশ্বের কাছে হতে পারে অনুসরণীয় রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী জলবায়ু সংকটের জিরো গ্রাউন্ড বাংলাদেশ পরিবেশের ক্ষতি না করেও বড় ধরনের ক্ষতির প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে উন্নত বিশ্ব তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান কিংবা দেয়া কথা রাখেনি কখনো কারো অপেক্ষায় না থেকে এদেশ একাই এগিয়েছে ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান ও মুজিব ক্লাইমেট ফান্ড গঠন করে জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানো লস অ্যান্ড ড্যামেজ কাটিয়ে উঠতে গ্লোবাল অ্যাডাপ্টেশন সেন্টারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আই হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার দ্য গ্লোবাল হাব লোকালি লেড অ্যাডাপ্টেশন ওপেন দেশ স্বাধীনের পর উপকূলীয় এলাকায় মানুষকে সুরক্ষা দিতে মুজিব কিল্লা নির্মাণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সে কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বললেন জাতির পিতার নির্দেশনা মেনেই জলবায়ুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে বাংলাদেশ হি হ্যাড স্টার্টেড স্টাবলিশিং সাইক্লোন শেল্টার হুইচ ওয়ার লোকালি কল মুজিব কিল্লা হি অলসো লঞ্চ দ্য সাইক্লোন প্রিপারেডনেস প্রোগ্রাম সিপিপি অ্যালং উইথ প্ল্যান্টিং ট্রিজ দে হ্যাভ লার্ন টু অ্যাডাপ্ট টু দ্য চেঞ্জিং কোর্সেস অফ নেচার their collective efforts have turned bangladesh into a climate adaptation hub ekhon jolbayu udbastuder punnobarshon boro dhoroner challenge boleo montobbo koren sarkar pradhan people have long been using migration as an adaptive response to climate impacts we need to give priority to both preventing and managing increased human mobility due to climate change i invite our partners from the international public and private sectors to join us in this effort in the spirit of the paris agreement global adaptation center chalu hoy samasyar gobhirata onudhavan dirghomyadi porikalpana grohon o dhoni desh gulor orthayoner onuprerona jogabe boleo ashabad pradhanmantri we are pleased to have this as yet another offering from bangladesh for the climate vulnerable people around the world জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বিএনপির পাঁচ এমপি দলের সিদ্ধান্তে সশরীরে হাজির হয়ে স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা তারা জানিয়েছেন গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে সংসদ সদস্য পদ ছেড়েছেন এদিকে পল্টন থানায় করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের জামিন শুনানি কাল মোহাম্মদ কবিরের রিপোর্ট শনিবার ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশে সংসদ থেকে বিএনপি সাত এমপি পদত্যাগের ঘোষণা দেন পরদিন সকালেই জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন বিএনপির পাঁচ সংসদ সদস্য পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন বিএনপির দুই এমপি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করছি এবং আমি মনে করি সংসদে আর যে দলগুলো আছে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে যারা মানুষের ভোটের অধিকারে বিশ্বাস করে সেই সমস্ত দলেরই সংসদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত আমাদের আন্দোলনের এইটি শুরু পদত্যাগ দিয়েই আমরা শুরু করেছি দশটি দফা দেওয়া হয়েছে এদিকে পুলিশের ওপর হামলার পরিকল্পনা ও উস্কানির অভিযোগে পল্টন থানায় করা মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সহ নেতাকর্মীদের জামিন মেলেনি সোমবার জামিন শুনানি হবে বলে জানান আইনজীবীরা 
তবে সকালেই বিএনপির নয়াপলটনের অফিসের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড খুলেছে দলের কার্যালয় মোহাম্মদ কবির একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি এমপিদের পদত্যাগকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ভবনে কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন গেজেট পেলে নব্বই দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত হবে সংবিধান অনুযায়ী পদত্যাগ হতে হবে অর্থাৎ মাননীয় স্পিকারের কাছে মাননীয় স্পিকারের অনুপস্থিত ডেপুটি স্পিকারের কাছে যদি পদত্যাগ পত্র দেন স্বাক্ষর করে এবং ওটা গেজেট করতে হবে সংসদ সচিবালয় থেকে গেজেট হবে ওটা গেজেট হলে তখন আমাদের কাজ শুরু হবে যতক্ষণ পর্যন্ত গেজেট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাজ শুরু করার কোনো সুযোগ নেই আসন শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে নব্বই দিনের মধ্যে নব্বই দিন যে যাবে তা তো না আপনার আমরা গেজেট পাওয়ার পরে হয়তো দেখা যাবে যে দুই মাস লাগতে পারে দেড় মাসও লাগতে পারে নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আইনজীবী ক্যাডম্যানের তৎপরতা টাকার যোগান দিচ্ছে বিএনপি জামায়াত আমন্ত্রণ আবারও রাত নয়টার একুশের সংবাদে আবারও আলোচনায় টবি ক্যাডম্যান যিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরও সোচ্চারভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় ফেলতে তার প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে এই টাকার যোগান দিচ্ছে বিএনপি জামায়াত যার শুরুটা হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নবিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আজহারুল ইসলামের বিশেষ প্রতিবেদন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কাজ করা আলোচিত আইনজীবী যাকে দু সালে লন্ডনে আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী আল জাজিরা সহ অন্যান্য গণমাধ্যমে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ করতে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছিলেন টবি ক্যাটম্যান এরপর থেকেই দেশের সরকার সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্র বিচার ও শাসন বিভাগ নিয়ে একে একে কুৎসা রটাচ্ছেন বাংলাদেশের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন র্যাব এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এই ব্রিটিশ আইনজীবী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে টার্গেট করে তাদের সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব তৈরিতেও তৎপর তিনি কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে ক্যাডম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করেছেন তিনি ক্যাডম্যান এই নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ নিয়ে পররাষ্ট্র কমনওয়েলথ এবং উন্নয়ন কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করার কথা নিশ্চিত করেছিলেন আল জাজিরাকে ব্রিটিশ এই আইনজীবী জানান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমন্বিতভাবে যুক্তরাজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য তিনি কাজ করেছেন অথচ যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা না দেয়ায় চরম হতাশা প্রকাশ করেন তিনি নিজেদের মানবাধিকার কর্মী ও আইনের রক্ষক হিসাবে পরিচয় দিলেও টবি ক্যাডম্যান বরাবরই টাকার কাছে বিক্রি হন বিভিন্ন দেশে বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীদের রেহাই পাইয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও চালান বিনিময় নেন কোটি কোটি ডলার গোলাম আজম নিজামিদের পক্ষে লড়তে দু সালের শেষ দিকে যুক্তরাজ্যের এই আইনজীবী বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে ফিরিয়েও দেয়া হয় গত সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিলের লক্ষ্যে একটি কলাম লিখেছিলেন টবি ক্যাডম্যান অথচ নির্বাচনের আগে বিএনপি জামাত জোটের দেশব্যাপী অত্যাচার বাসে আগুন পুলিশ ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ব্যাপারগুলি তার কলামে কখনোই উঠে আসেনি আজহারুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ ভুল সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মানিকগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি বলেন দশ ডিসেম্বর ঢাকার সমাবেশ থেকে বিএনপি দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতে চেয়েছিল তা সফল হয়নি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের নাক গলানো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের পদত্যাগ তো সাতজন পাঁচজন নাকি করেছে গ্রহণ ও স্পিকার করে ফেলেছে আর দুইজন বাইরে আছে 
তারা হয়তো সেটাই করবে এ বুদ্ধি যারা দিয়েছেন অচিরেই তারা প্রস্তাব অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের সরকার এই সরকার সব সময় জনগণের প্রতি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন ও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছে অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনও নানা সংশোধনের মধ্য দিয়ে যায় বাংলাদেশে সেই তুলনায় গণতন্ত্রের অনুশীলনে এখনও পরিপক্কতা আসেনি তবে নির্বাচনে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব আসবে এটাই সরকারের প্রত্যাশা The future course of Bangladesh will be determined by the people through a free and fair electoral process. This is the way we will protect human rights. 91% of the congressmen were influenced by the Wall Street, the final money. We don't want to be that. <laughs> so we want to try to do much better. Every night we would like to have a true public representation. বিএনপির আন্দোলনের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে একাত্তরের প্রেতাত্মারা আবার ফিরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আগরতলা রেলপথ নির্মাণের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন জ্বালাও পোড়াও ও মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে আর মানুষ মেরে বিএনপি আন্দোলন করতে চায় আখাউড়া আগরতলা রেল যোগাযোগ শুরু হলে উভয় দেশ উপকৃত হবে বলেও উল্লেখ করেন রেলমন্ত্রী ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ জাতীয় পর্যায়ের সেবা খাতে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সর্বোচ্চ ভ্যাট দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে শ্রেষ্ঠ ভ্যাট দাতা সম্মাননা পেয়েছে মোবাইল আর্থিক সেবা দাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামালের হাত থেকে সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন বিকাশের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কামাল কাদির অনুষ্ঠানে ছিলেন এনবিআর এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম এফ বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ও বিকাশের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মইনুদ্দিন মোহাম্মদ রাহগির উন্নয়ন করতে পাহাড়ে হাত দিতেই হয় তবে পাহাড়ের মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও সংরক্ষণ করে সরকার উন্নয়নে সচেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উষয় সিং সচিবালয়ে উইমেন মুভ মাউন্টেন্স প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের আলোচনা সভায় তিনি বলেন এখনও অসচেতনতায় পাহাড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তবে আগের চেয়ে কম ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে পাহাড়ের সার্বিক অগ্রগতি আনছে পাহাড়বাসী ও সরকার মন্ত্রী বলেন পাহাড়ি নারীরা পরিবেশ সুরক্ষা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি ও রুমাই স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা এগারোতম বারের মতো বাড়িয়েছে প্রশাসন সন্ধ্যায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লুৎফর রহমান স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ওই দুই উপজেলায় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহে বান্দরবান সেনানিবাসের রিজিয়ন টহল কার্যক্রম পরিচালনা এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে নিরাপত্তা রক্ষায় পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা বারো ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবার আন্তর্জাতিক খবর
ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হাইতিতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও মেক্সিকোতে অপরাধী চক্রগুলোর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার জেরে এবছর 67 টি সাংবাদিক নিহত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্টস এর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করেছে সংস্থাটি বলছে গত বছরের তুলনায় এবছর আরো বেশি সংখ্যক সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নিহত হয়েছে গণমাধ্যমকর্মীদের হত্যার সংখ্যা বাড়ার জেরে সরকারগুলোকে সাংবাদিকদের পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় খেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে সংবাদ সংগ্রহের সময় আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবার বিকাশ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ রিঅ্যাকশন বিশ্বকাপে পর্তুগালকে হারিয়ে মরক্কো আর ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফ্রান্স সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে মুসলিম দেশ হিসেবে মরক্কো শেষ চারে ওঠায় খুশি বাংলাদেশি দর্শকরা এদিকে এই বিশ্বকাপ ফ্রান্সের ঘরেই যাবে বলে মনে করছে তারা ফার্স্টে উচিত ছিল ওদের মানে ইয়ে রোনালদোকে নামানো ওরা তো হাফ টাইমের পরে নামাইছে কিন্তু এরকম একটা ম্যাচ হারানো মানে হারছে এটা খুবই দুঃখজনক খেলার ভেতরে হার জিত থাকবেই তো এবার খেলাটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে সব লিজেন্ডগুলো হেরে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার যে মেসি ওনার হাতেই বিশ্বকাপ চলে যাবে আমার মনে হয় এবার ফ্রান্সের এক্সপেকটেশন বেশি বিশ্বকাপ মানে ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার আর কি কারণ ওদের খেলার সাথে অন্যান্য যে টিমগুলোর মানে খেলার ডিফারেন্স অনেক বেশি আসলে মরক্কো নতুন দল হিসেবে খুবই চমৎকার খেলছে এবং ওরা যে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ওদের মনে হচ্ছে খেলা দেখি মনে হচ্ছে না যে তাদের ভিতরে কোনো ক্লান্তি সাপ আছে যেহেতু আর্জেন্টিনার সামগ্রিক পারফরমেন্সের ভিত্তি করে যেহেতু তারা রানিংভাবে যে একটা ম্যাচ হারার পরে তারপরে যে তাদের ঘুরে দাঁড়ানো যে ব্যাক ফিরে আসা এটা আসলেই অসাধারণ চাচ্ছি তো মরক্কো হোক নতুন একটা দেশ আসুক মরক্কো বা ক্রোশিয়া সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা উঠেছে এবং আশা করি আমরা যে আর্জেন্টিনার এই দলটি বিশ্বকাপ পাবে এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বড় চ্যালেঞ্জ বললেন প্রধানমন্ত্রী কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন বিএনপির পাঁচ এমপি গেজেট হলে উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত বিশ্বকাপে টিকে আছে চার দেশ অভিজ্ঞ দলগুলোর পাশে বিশ্বের নাম মরক্কো সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন